ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين شباب محبت الشهد درود الجهل بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله جد شبع للشجري فهل الشبوات وبن عيد الفطر الدين الله رب العالمين মহান বিধান পবিত্র রমজান মাসের এক বছর পরে রমজানের রোজা পরিপূর্ণভাবে আদায় করার পরে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিধান বিধান আর রসুল সাল্লাহ আলী মুসল্লামের তরিকা মতে আজকে ঈদ উল ফিতরের দিনে ঈদগাহে তথা আল্লাহ রবুল আলমিনের ঘরে মসজিদে এসে ঈদের নামাজের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আসারও বসার নামাজের আগে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি কিছু কথা আলোচনা করার এবং শোনার মতো সময় সুযোগ স্থান তৌফিক হিম্মত সৌভাগ্য ধৈর্য রবুল আলমিন আমাকে আপনাকে দান করলেন এই জন্য দিল থেকে অন্তরান্ত স্থল থেকে মালিকের দরবারে রব্বুল আলমিন দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি বলি আলহামদুলিল্লাহ তার সাথে সাথে আমাদের নবী বিশ্ব নবী শ্রেষ্ঠ নবী সারা নবী আকায় নাম দার তাজ দার মদিনা হাবিব কিবরিয়া সৈয়দুল কমনাইন সৈয়দুল থাকাইন সৈয়দুল মুরসালিন হায়াতুল নবী জিন্দা নবী বিশ্ব নবী বিশ্ব রসুল محمد عربي صلى الله عليه وسلم الروزة مباركة لقه كتب درود الحدية فشكري صلى الله عليه وسلم شماني تشو دي أستعيد الفطر الدين عيد عشاني اكشت دوتا جنشير شمامي اكتهول عيد الدين عناندو تحق بشريوت الغندير بطر تحقه আর একটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত চলবে এই দুইটা সমন্বয়ের নাম হলো ঈদ কোরআনে করিমে আল্লাহ সুবাহা এরশাদ করেন আমার বান্দারা তুম যদি তোমরা আমি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের সক্রিয়া কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে আদায় করো লি দেন না কুম আমি আল্লাহ তোমাদের নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিব বাড়িয়ে দিব সুবাহ 
ওয়ালা ইন কাফার তুম ইন আদা বি লশাদিদ রব্বুল আলামিন বলেন যদি আমি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে অস্বীকার করো নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো নেয়ামত পাওয়ার পরেও আমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারণ হ তাহলে মনে রাখিও নেয়ামত থাকবে না তো থাকবে না যাবে তো যাবে আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে নেয়ামত ছিনিয়ে নিব নিব সাথে সাথে তোমাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে দিব না সম্মানিত সুদিন অল্প সময় আমাদের হাতে আছে প্রত্যেকটি কথা আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে মা বোনদেরও প্রত্যেকটি কথা প্রয়োজন মতে মনোযোগ দিয়ে খুব ভালোভাবে শ্রবণ করা চাই কারণ আজকের এই আলোচনায় মা বোনদেরও কিছু জরুরি মাসআলা মাসাইল আলোচনা হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়াইয়া দেন এমন অনেক ঘটনা আছে তফসির রুহুল মানি একটা তফসির গ্রন্থ যার লিখক আল্লাহ মাহমুদ আল রুসি আল হানাফি রহমত আলাই তিনি লিখেন যে হজরত মুসা আলহিসাল্লাম তুর পাহাড়ে যেতেন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করার জন্য কথা বলার জন্য যাওয়ার সময় কিছু হাঁস মুসা আলাহ ইসলামের সাথে কথা বলতেছে প্রশ্ন হল হাঁস কিভাবে কথা বলে এটা প্রশ্ন কি না উত্তর হল আল্লাহ আমাকে আপনাকে যে আল্লাহ কথা বলার শক্তি দিয়েছেন মানুষ হিসাবে সেই আল্লাহ হাঁসকেও কথা বলার শক্তি দিতে পারেন আদিসে আছে একবার আবু জেহেদ হাতের মুষ্টি বদ্ধ করে আল্লাহ রসুলের সামনে আইসা বলে হে মোহাম্মদ আমার হাতে কি যদি বলতে পারো তাহলে আমি মুসলমান হয়ে যাব ওই হাতের পাথরটা রসুল সাল্লা ইসলামকে সালাম দিয়া বলতেছে যে ইন্নি আশাদু আন্নাকা রসুল আল্লাহ পাথর বলতেছে যে আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ রসুল ইসবাহান পাথর কথা বলতে পারে বলেন পারে না আল্লাহ পলাইলে পারে মসজিদ মহবি যখন নতুন মিম্বার হয় নাই এর আগে রসুল ইসলাম একটা খেজুরের কাণ্ডর সাথে হেলাম দিয়ে ফুটবা দিতেন পরে এক সাহাবি মহিলা মসজিদে মাহবির জন্য একটা মিম্বার দিলেন মিম্বার সুন্দর চমৎকার তখন ওই খেজুরের কাণ্ডটাকে এক পাশে রেখে রসুল ইসলাম নতুন মিম্বরে বসে ফুটবা দিতে বসছেন ইতিমধ্যে দেখেন যে ছোট বাচ্চা যেভাবে ফুফিয়ে ফুফিয়ে কান্না করে কোথাও থেকে কোনো কান্নার আওয়াজ আসতেছে রসেসার মিম্বর থেকে উঠলেন খুব মনোযোগ দিলেন কান্নাটা কোথা থেকে আসতেছে শেষ তো দেখা গেল যে খেজুরের অংশটা সাইডে পরে আছে ওটা থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে রসেসাম খেজুরের ডালের কাছে গেলেন গিয়ে হাত বুলালেন এরপরে সাহাবাই কেরামকে বললেন জানো এই খেজুরের কান্ডটা কেন কানতেছে সাহাবাই কেরাম বললেন আর রসুর আল্লাহ জানি না তখন রসুল সাল্লাম বললেন সে আমার বিরোহে কান্না করতেছে পর রসুল বললেন একটা মানুষকে যেভাবে দাপন করে এই খেজুরের ডালটাকে সেভাবে দাপন করে দাও আর খেজুরের ডালকে রসুল বললেন তুমি জান্নাতে আমার সাথী হবে তাহলে আল্লাহ কথা বলাইলে বলেন বলতে পারে আর আল্লাহ না বলাইলে আমাদের মানুষের ভিতরে বোবা মানুষ আছে না বাংলাদেশের জরিফে তেইশ লক্ষ মানুষ প্রতিবন্ধী কথা বলতে পারে না কত লক্ষ তেইশ লক্ষ মানুষ প্রতিবন্ধী এরা কথাই বলতে পারে না তো যে আল্লাহ আমাকে কথা বলার শক্তি দেন আমার মতো আর একটা মানুষকে কথা বলার শক্তি দেন না সেই আল্লাহ হাঁসকেও কথা বলার শক্তি দিতে পারেন হাঁসগুলা নবী মুসাকে সালাম দিয়া বলে হে নবী মুসা আপনি তো আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন তোর পাহাড়ে আল্লাহকে একটু জিজ্ঞেস করেন তো আসমান থেকে আল্লাহ কখন বৃষ্টি দিবে বৃষ্টি আসমান থেকে আল্লাহ কখন মুসালাম তোর পাহাড়ে গেলেন আল্লাহকে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন আয় আল্লাহ তালা আপনার একটা সৃষ্টি হাঁস সে জিজ্ঞেস করছে আসমানে বৃষ্টি কখন হবে আসমান থেকে 
আল্লাহ জবাব দিলেন চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে কত বছর এর আগে কোনো বৃষ্টি হবে না মোসাল ইসলাম আসতেছেন হাঁসগুলো অপেক্ষায় আছে উত্তরের জন্য এর ভিতরে হাঁসগুলো মোসাল ইসলামকে দেখার পরে বললেন যে নবী মুসা আপনি কি আমাদের প্রশ্ন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলেন হ্যাঁ করছিলাম তো আল্লাহ কি উত্তর দিছে বা আল্লাহ উত্তর দিছে যে চল্লিশ বছর পরে জমিনে বৃষ্টি হবে এই কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর একটা ক্ষুদ্র সৃষ্টি হাঁস বলে উঠল আলহামদুলিল্লাহ কি বলছে মুসাল ইসলাম রেগে গেলেন চটে গেলেন নবীদের ভিতরে সবচেয়ে গরম নবী ছিলেন মুসা কে বলেন কেমন গরম উনি যখন রাগ করতেন সিরাতের কিতাবে লেখা আছে যে মাথার টুপি পাগড়ি পুরে নিচে পড়ে যেত মানে পুরো বিরিক ফিল মনে করেন না মাথাটা আমাদের নবী গরম ছিলেন হাদিসে আসে রসুল যখন মিম্বরে বসতেন খোদ বাদাওয়ার জন্য রসুলের চেহারা লাল হয়ে যেত রসুলের আওয়াজ বড় হয়ে যেত রসুল যখন খোদ বা দিতেন বয়ান করতেন মিম্বরটা থর থর করে কাঁপত যেন মনে হতো যে মিম্বরটা ভেঙে পড়ে যাবে আর রসুল যখন বয়ান করতেন তখন এইভাবে সাহাবিদেরকে বলতেন যেন কোন শত্রু আইসা এই মুহূর্তে কি করবে আক্রমণ করবে মুসাল ইসলাম হাঁসগুলাকে বললেন যে কি ব্যাপার এখানে তো সুক্রিয়ার বিষয় না এখানে তো ইন্ডা নিল্লা বলার বিষয় যদি চল্লিশ বছর আসমান থেকে বৃষ্টি না হয় তাহলে তো তোমরাই মরে সাফ হয়ে যাবে তখন হাঁসগুলা নবী মুসাকে বলে নবী মুসা আল্লাহর দয়া আল্লাহর করম আল্লাহর রহম আল্লাহ তো বলছেন চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি দিবেন যদি আল্লাহ চল্লিশ বছর পরেও বৃষ্টি না দিতেন ওই আল্লাহ থেকে তো বৃষ্টি ভোটের মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে অবরোধের মাধ্যমে লকডাউনের মাধ্যমে বৃষ্টি আদায় করা যায় না তিনি যা চান সেভাবে হয় ইন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লি সেই ইন অধীর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যে চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি দিবেন বলছেন এই জন্য সক্রিয় আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সোহান আল্লাহ বলবো মুসাল ইসলাম আল্লাহর দিকে আসমানের দিকে তাকাইয়া বলেন যে আল্লাহ বললেন কি করলেন কি বললেন কত বছর পরে বৃষ্টি দিবেন এখন কত দিন পরে দিলেন দুই মিনিটও তো হইল না আপনি বললেন চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি দিবেন এখন দিয়ে দিলেন দুই মিনিটও লাগলো না এবার মুসাল ইসলামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে আমার নবী মুসা শোনো আমার ইচ্ছাও ছিল যে আমি চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি দিব কিন্তু আমার সামান্য একটা সৃষ্টি হাঁস এটা আমার কথা শোনার পরেও চল্লিশ বছর পরে শোনার পরেও সে যেহেতু সক্রিয় আদায় করছে এই নিয়ামতের সক্রিয় আদায় করার কারণে আমি রব্বে কেরিম সাথে সাথে বৃষ্টি দান করল जमीन बन এখানে কারো কিলো কাল চলে না তিনি যেটা চান সেটাই হয় সুবাহান আল্লাহ তো তিনি যিনি ডিম ছাড়া ডিম বানান আল্লাহ তো তিনি যিনি মুরগি ছাড়া মুরগি বানান আল্লাহ তো তিনি যিনি পানি ছাড়া পানি বানান আল্লাহ তো তিনি যিনি বাতাস ছাড়া বাতাস বানান আল্লাহ তো তিনি যিনি বাপ ছাড়া সন্তান বানান আল্লাহ তো তিনি যিনি মা বাপ ছাড়া সন্তান তৈরি করেন আল্লাহ তো তিনি যিনি মাতা পিতা ওরসে ছেলেও দান করেন মেয়েও দান করেন আল্লাহ তো তিনি যিনি আম গাছ থেকে আম দান করেন কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল দান করেন জমিন থেকে ফসল দান করেন গাবি থেকে দুধ দান করেন পুকুর থেকে মাছ দান করেন তিনি 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 সবার আগে আসেন তার আগে আর কেউ নাই তিনি সবার পরে আসেন তারপরে আর কেউ নাই তিনি সবার উপরে আসেন তার উপরে আর কেউ নাই তিনি সবার গোপনে আসেন তিনার তিনার থেকে গোপন কিছু 
নাই লা জিদ্দালা লা নিদ্দালা লা হাদ্দালা লা মিসলালা লা মাসিলালা লা বুলদালা লা ওয়ালিদালা লা উম্মালা লা আবুলা তিনি তিনি তিনার কোন বাপ নাই তিনার কোন মা নাই তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই তিনার কোন ছেলে নাই তিনার কোন মেয়ে নাই তিনার কোন সংসদ পরিষদ নাই তিনার কোন উপদেষ্টা নাই তিনার কোন ফিয়স নাই তিনার কোন উজির নাই তিনি 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 সর্বমত ক্ষমতার মালিক তিনি আল্লাহ বলেন তিনি কে আজকে আমরা সবাইকে চিনলাম সব কিছু চিনলাম যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন তিনাকে আমরা চিনলাম না আমি মাকে চিনলাম দৈনিক আমি আমার মাকে প্রয়োজনে দশবার ডাকি আমার স্ত্রীকে ডাকি আমার সন্তানকে ডাকি আমি আমার আত্মীয় স্বজনের খবর নিই যে মালিক রব্বুল আলমি আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন চব্বিশ ঘন্টা এমন দিন আমাদের মুসলমানদের সন্তানদের আমাদের মুসলমানদের মা বোনদের আমাদের মুসলমানদের বাবা আর বৃদ্ধ যুবকদের বৃদ্ধদের আর যুবকদের চব্বিশ ঘন্টা এমন চলে যায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স শেষ একজন মুসলমানের সন্তান অথচ জন্মের পরে তার ডান কান আজান দেওয়া হয়েছে বাম কান একামত দেওয়া হয়েছে তার মুখে যখন গুলি ফুটাইছে তখন আব্বা আম্মা কালিমায় তুই বা শিক্ষা দিয়েছে আল্লাহ আকবর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অথচ চব্বিশ ঘন্টা চলে যায় এই মুসলমানের সন্তান তার বানানে ওয়ালা আল্লাহকে একবারও ডাকে না একবারও ডাকে না আজকাল মুসলমান তো মনে করে নতুন জামা না হলে ঈদ হবে না আজকাল মুসলমান তো মনে করে নতুন শাড়ি না হলে ঈদ হবে না আজকে মুসলমান তো মনে করে নতুন ত্রিপিস না হলে ঈদ হবে না কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে রোজা রাখল না তার তো ঈদ হয় না যে তারাবি পড়লো না তার তো ঈদ হয় না যে তাহাজ্জত পড়লো না তার তো ঈদ হয় না যে কোরআন পড়লো না তার তো ঈদ হলো না ঈদ তো তাকে বলা হয় ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরো মাস রেখেছে রোজা ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরো মাস পড়েছে তারাবি ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরো মাস পড়েছে কোরআন ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরো মাস সাহারি খেয়েছে ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরো মাস ইত্যাদি করেছে যদি রোজা না রাখা হয় যদি কোরআন তেলাওয়াত না হয় যদি তারাবি না হয় যদি তাহাজ্জত না হয় যদি সাহারি না হয় যদি ইফতারি না হয় আল্লাহর কসম নতুন জামা হবে নতুন ডিজাইন হবে নতুন থ্রি ফিস হবে নতুন সেন্ট হবে নতুন লুঙ্গি হবে নতুন গাড়ি হবে নতুন বাড়ি হবে ঘরের কালার পাল্টিবে সোফা সেটের ডিজাইন পাল্টিবে খাটের বক্স খাটের ডিজাইন পাল্টিবে যদি রোজা না হয় যদি আল্লাহর হুকুম না হয় ঈদে আশা হবে যাওয়া হবে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা আপের যে আশা আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান নাম থেকে মুক্তির যে আশা আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের নিশ্চিতের যে নাম উঠার কথা ওটা কশ্মিন কালেও উঠবে না ওটা কশ্মিন কালেও খুব খেয়াল রাখা খুব খেয়াল রাখা আজকে নিজে নিজে বোঝা উচিত আজকে নিজের সাথে নিজে বোঝা উচিত যে কি করলাম পুরো মাস তো চলে গেল আজকের ঈদ হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের শেষ ঈদ আগামী রমজান আসবে ঈদ করব কোনো গ্যারান্টি নেই কোনো ওয়ারেন্টি নেই গত রমজান চোখ বুলাইয়া দেখেন অনেকে ছিল আমাদের সাথে আজকে নাই আগামী রমজান আসবে অনেকে থাকবে না আসতেছে রমজান যাচ্ছে রমজান আসতেছে ঈদ যাচ্ছে আমি আপনি কতটুকু রিসিভ করতে পারতেছি খুব খেয়াল রাখা খুব সতর্ক থাকা হ্যাঁ ইমানদার হিসেবে দুনিয়াতে আমাদের সব আশা কি হবে না পুরো হবে না ইসলাহী বুধবার ভিতরে আল্লাহ মাত্র ইসমানি একটা ঘটনা লিখছেন যে একজন ইমানদার মৃত্যুর পূর্বে সে মধু খাইতে চাইছে মধু কি বুঝতেছেন কথা আল্লাহ রকুল আলমিন ফেরেস তাকে আদেশ দিলেন যে তার আলমারি ঘরের আলমারি ভিতরে মধু আছে মধু এই মধুটাকে তুমি নষ্ট করে দাও একদম মধুর শিশে সব ভেঙে ফেল একজন কাফের মৃত্যুর পূর্বে কাতল মাছ খাইতে চাইছে কি বড় মাছ তার বাড়ির সামনে পুকুর আছে আল্লাহ আদেশ দিলেন একজন ফেরেস তাকে এই তার বাড়ির পুকুরে একটা বড় মাছ দিয়ে দাও জাল মারছে মাছ উঠছে এই কাফের মাছটা খাইছে এরপরে মারা গেছে আর মুসলমান খাইতে চাইছে কি মধু এখন রাতুল আলমিন ফেরেস থেকে আদেশ দিয়ে মধুটা নষ্ট করে দিলেন ফেরেস তা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ ব্যাপার কি আপনার পুরো জীবন নাফরমানি করল একটা মানুষ তার মৃত্যুর শেষ ইচ্ছা আপনি পূরণ করলেন বড় মাছ তাকে খাওয়াইয়ে তারপরে দুনিয়া থেকে আনলেন যে আপনার গোলাম পুরো জীবন আপনার গোলামি করছে তার মধু খাইতে চাইছে অথচ তার ঘরে মধু ছিল আপনি এটা নষ্ট করালেন কারণটা কি একমতটা কি 
আল্লাহ বলেন मधु खा खे दिल मधु खा खे दे मधु ना खावइयाशा पूरण ना कर তার যে একটা গুণা বাকি ছিল ওইটা মাফ করিয়া তাকে নিষ্পাপ হিসাবে আমার কাছে নিয়ে আসলাম যাতে জান্নাত দিতে সোজা হয় তিনি আল্লাহ তিনি কে বলেন এই জন্য হাদিসে আছে রসুল বলছেন আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি পেট ভরে খাওয়ার পরে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যক্তি যেন তেমন যে রোজা রাখলো ধৈর্য ধরে রোজা রেখে যে বিনিময় পেল একজন আল্লাহর বন্দা আল্লাহর নেয়ামত বক্ষণ করার পরে দিল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ তাকে রোজা রাখনে ওয়ালার মতো সব দান করেন তিনি কে আজকে হলো ঈদ উল ফিতরের দিন ঈদ মানে খুশি বলেন ঈদ মানে কি ঈদ উদ থেকে এসছে উদ মানে ধমকি ঈদে দুইটা হয় একজনের জন্য হয় খুশি আরেকজনের জন্য হয় ধমকি খুশি হবে কাদের জন্য যারা পুরা মাস কি রেখেছে তাদের জন্য খুশি যারা পুরা মাস তিরিশ দিন তারা আবি করছে ছয় সরাকার তারা আবি সোহান আল্লাহ বলেন আমাদের সমাজে এমন মুসলমান পাওয়া যাবে যারা পুরা মাসে এক রাকাত তার আবিও পড়ে নেই কি বলেন নাই অথচ মার্কেটে এরা সভার আগে মার্কেটে এরা সবার আগে বিভিন্ন পত্রী পত্র পত্রিকায় দেখেন না যে অমুক জামাটা কিনি দেয় নাই মাফে এই জন্য আত্মহত্যা করে মরে গেছে খবর নিয়ে দেখা গেলে একটা রোজরা খবর নাই একটা রোজ আরো ছয় সরাকার তারা বিতে বারোশত সেজদা সোহান রসুল বলেন তারা বিতে এক একটা সেজদার বিনিময় তার আমল নামায় দেড় হাজার করে নাকি কত হাজার করে নাকি দেড় হাজার করে নাকি সোহান অথচ আমাদের খবর আছে নাই ঈদ তো তাদের জন্য যারা পুরা মাস আল্লাহর হুকুম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছে আজকে হলো তাদের খুশির দিন সোহান আর যারা পুরা মাস আল্লাহ না ফরমানি করল রোজাটা রাখলো না তারা বেগুলা পড়লো না সাহারি খেলো না ইফতারি করলো না নতুন জামা তো পড়লো সব তো পড়লো আজকে তাদের জন্য ধমকি তাদের জন্য কি ঈদকে ঈদ কেন বলা হয় ঈদ প্রত্যেক বছর ঘুরে ফিরে আবার আসে এই জন্য ঈদকে ঈদ বলা হয় ঈদকে কি বলা হয় ঈদ বলা হয় ঈদ মানে খুশি বলেন মুসলমানের কোন অনুষ্ঠানে বাজি ফুটানো এটা খুশি প্রকাশ নয় কি বলছি বলেন তো হিন্দুদের একটা পূজা আছে ওইটা বাজি ফুটানোর পূজা কিসের মানে ওদের বারো মাসে তেরো পূজার ভিতরে এটা একটা পূজা এখানে এরা বাজি ফুটাবে এটা এটার নামে কি কালকে চাঁদ উঠার পর থেকে যে সমস্ত যুবকেরা ভাইরা বন্ধুরা স্নেহের ছোটরা বাজি ফুটালো কেন ফুটালো আনন্দ আরে ভাই আনন্দ তো মুসলমানের যিনি ঈদ দিলেন আল্লাহ তিনি তো ঈদ কিভাবে পালন করবে খুশি কিভাবে বন্টন হবে খুশি কিভাবে ভাগ করে নেবে সেটাও তো বলে দিচ্ছেন ঈদ মানে কি আপনি দেখেন ঈদের নামাজে ছয়টা তব্বির বাড়তি বাড়তি না কেন বাড়তি আল্লাহ ঈদের নামাজে ছয়টা তাকবির বাড়তি দিয়ে বান্দাকে বুঝাইতে চাইলেন 
ঈদ মানে খুশি এমন ভাবে পালন করা যাবে না যেভাবে পালন করলে আমার অসন্তুষ্টি হয় বরং তুমি অন্য অন্য দিন যেভাবে আমার হুকুম পালন করতে আজকে যেহেতু আমি ঈদ দিয়েছি আনন্দের দিন দিয়েছি আজকের দিনে আমার মুখাফে কি আমার দিকে আরো বেশি ধাবিত হবে এই জন্য দুই ঈদের নামাজে কয় তদবি বাড়তি বাড়তি কয়টা তদবি ছয়টা তদ ঈদ আসলো কোথ থেকে রসুলাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন কোথায় মদিনার মানুষগুলা রসুল দেখতেছেন যে বছরে দুইটা দিন খুব আনন্দ ফুর্তি করে ওদের মতো করে একটার নাম হলো নাও রোজ আর একটার নাম হলো মেহেরজান কি নাম নাও রোজ আর মেহেরজান রসুল জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি তোমরা এই দিন আনন্দ ফুর্তি কেন করা রসুল না আমরা বছরে দুই দিন এই দুইটা দিনকে আমরা আনন্দের জন্য নির্ধারণ করে দিছি তখন রসুল বলেন তোমাদের আনন্দ ঠিক থাকবে কিন্তু এটি ইসলামী তরিকার আনন্দ নয় রক্ষুণ আলমী তোমাদের এই দুই দিনকে অন্য দুইটা দিন দিয়ে পরিবর্তন করে দিছেন একটা হলো রমজানের রোজা রাখার পরে ঈদ উল ফিতর আর একটা হলো জিলহজ মাসের দশ তারিখে ঈদ উল আজহা ওই দুইটা দিনকে এই দুইটা দিন দিয়ে আল্লাহ পরিবর্তন করে দিয়েছেন এই জন্য রসুল হাদিসে বলেন قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رسول বলেন প্রত্যেক জাতির জন্য প্রত্যেক বংশের জন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য ঈদের দিন আছে আর আজকের দিনটা হলো আমাদের ঈদের দিন সুবহানাল্লাহ ভাই বাইরে যারা তারা আছেন উপরে জায়গা আছে উপরে চলে যান সম্মানিত সুধি তাহলে আজকের দিন আমাদের কিসের দিন বলেন ঈদের দিন ঈদ মানে খুশি ঠিক আছে আচ্ছা আজকে বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবো যে আল্লাহ আজকে আমাকে মাফ করে দিবে পারবো কেউ ফরিফাতুল মুসলিমিন হাতরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ ঈদের দিন ঈদের নামাজে সবাই উপস্থিত ওমর রদি আল্লাহ তার ঈদ গাহে আসেন না আসেন না খুসমিয়া দেখা গেল উনি ওনার রুমের দরজা ভিতর থেকে লাগাইয়া ছোট বাচ্চার মতো কান্নাকাটি করতেছে এই উমর কম উমর জান্নাতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত উমর এই উমর কম উমর নবীর পরে কোনো নবী হইলে সেটা হইতো উমর এই উমর কম উমর যে উমরের মত অনুযায়ী আল্লাহ কোরআনে এগারো জায়গায় সতেরো জায়গায় অথবা একুশ জায়গায় আল্লাহ কোরআনের রায় অবতীর্ণ করছেন সুবাহ বলা হলো যে আপনি কাঁদতেছেন কেন আজকে ঈদের দিন সবাই তো আনন্দিত সবাই তো খুশি মানাইতেছে আপনি কাঁদতেছেন কেন ওমর রদি আল্লাহ পানু বললেন ও আমার সাথীরা শোনো আজকে আনন্দের দিন ঠিক আজকে খুশির দিন ঠিক কিন্তু আমি ওমর তো জানি না আজকের দিন আল্লাহ আমাকে মাফ করে কি না যেহেতু আমি জানি না তুই জন্য খুশি কেন আমি মানাবো খুশি কেন আমি প্রকাশ করবো ঈদের দিন আসে ঠিক আমাদের তো কান্না করা দরকার দেখেন ফলওয়ালা কত সুন্দর করে ফলগুলাকে দোকানে সাজাইয়া রাখে রাখে না দেখবেন ফলওয়ালা শুধু ফলগুলাকে মোসে জোতাওয়ালা দেখবেন শুধু জোতাটাকে মোসে কাপড়ওয়ালা দেখবেন শুধু কাপড়গুলাকে মোসে সবজিওয়ালা দেখবেন কতক্ষণ পর পর পানি মারে কেন সবজিগুলা সতেজ থাকে ঠিক না আচ্ছা ফলওয়ালা সব ফলগুলো সাজাই রাখলো আপনি ক্রয় করতে গেলেন খুব ভালো ফল কোনো সমস্যা নেই ফলের ভিতরে আপনি হাতে নিয়ে বললেন যে কত দাম দুইশো টাকা না এখন নিব না ওই দোকানদার জোর করে আপনাকে ফল বিক্রি করতে পারবে পারবে তো আমরা তো পুরো মাস রোজা রাখলাম পুরো মাস তারা বিয়ে করলাম আল্লাহ চাইলে তাহাজ্য তো করলাম আউয়া বিনও করলাম কোরআন তালাওয়া তো করলাম তো আমাদের এবাদতগুলো যদি আল্লাহ দয়া করে মায়া করে মোহাব্বত করে আমরা দুর্বল এই জন্য যদি আল্লাহ দয়া করে কবুল না করে জোর করে আমাদের এবাদতগুলো আল্লাহ দরবারে কবুল করাতে পারবো পারবো না এই জন্য কান্না করা এই জন্য কান্না করা যে আল্লাহ রোজা তো রাখছি জানে না কবুল মিশি কিনা রোজা তো রাখছি আল্লাহ আপনি মাফ করবেন কি না তা তো জানি না খুব কান্না করা খুব কান্না করা এই জন্য রসুল রমজানের শেষ দিন দোয়া করতেন আই আল্লাহ আমার এই রমজানের রোজা যেন জীবনের শেষ রোজা না হয় অর্থাৎ আম হায়াতে যেন আরো রোজা পাই আর যদি আমার জীবনের শেষ রোজা হয়ে যায় এটা আল্লাহ আল্লাহ আমাকে আপনি মাফ করে দেন সুবাহ 
এজন্য কান্না করা ভাইয়া কান্না করা ঈদ তো আসছে মুসলমানের ঈদ মুসলমানের মতো করে পালন করতে হবে আমাদের ঈদের মাধ্যমে যেন কোনো গুণা হয়ে না যায় বেহাই আবেল আল্লাহ ফনা যেন বেড়ে না যায় নাচের আওয়াজ গানের আওয়াজ ডেক্সেটার আওয়াজ যেন বেড়ে না যায় যে আল্লাহ আমাকে খুশি দিতে পারেন ওই আল্লাহ আমাকে একটা বিপদ দিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন চাইলে আমার ঈদটাকে আনন্দটাকে মাটিটু করে দিতে পারেন পারেন কিনা বলেন অনেক বাড়িতে আজকে বিয়ে হঠাৎ করে ওই বাড়ির মুরব্বী মারা গেছে এবার বলেন আনন্দ আছে না বেদনা আছে সবাই আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত হঠাৎ করে একটা বাচ্চা পানিতে পরে মারা গেছে এবার বলেন ওই বাড়িতে আনন্দ আছে যে আল্লাহ আনন্দ দিতে পারেন ওই আল্লাহ দুঃখ দিতে পারেন যে আল্লাহ আমাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিতে পারেন ওই আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিতে পারেন যে আল্লাহ আমাকে সুস্থতার নেয়ামত দিতে পারেন ওই আল্লাহ আমাকে অসুস্থতাও দিতে পারেন যে আল্লাহ আমাকে কথা বলার ক্ষমতা দিতে পারেন ওই আল্লাহ আমাকে কথা না বলার ক্ষমতাও দিয়া পারে খুব খেয়াল রাখেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হাদিসে বলেন যে আল্লাহ রবুল আলমী ঈদের দিন ফেরেস তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কাদেরকে বলেন পালন করছে আপনার বান্দারা যেহেতু আপনার হুকুম সাহারি ইত্যাদি তাসবি তাহমিল জিকির আসকার গুনাহ থেকে বেছে নেকির কাজগুলা করছে আই আল্লাহ আপনার শান আর মান অনুযায়ী আপনার আপনি আপনার বান্দাদের পরিপূর্ণ আল্লাহ আকবার বিনিময় করে দিবেন এটা আমরা আশা রাখি সুবাহান কে কে আশা রাখে কে এবার আল্লাহ রকুল আরমিন ফেরেস তাকে বলেন এই ফেরেস তা তোমরা সাক্ষী থাকো শোনো আমা আল্লাহ কসম করার দরকার আছে কথা বলেন বাপ ছেলেকে কথা বিশ্বাস করানোর জন্য কোন কসম করার দরকার আছে আল্লাহ রকুল আলমী এই জায়গায় পাঁচটা কসম করছেন পাঁচটা এক নম্বর আল্লাহ বলেন ওয়াইজাতি দুই নম্বর ওয়া ঝালালি তিন নম্বর ওয়া কারামি চার নম্বর ওয়া উলুভি পাঁচ নম্বর ওয়া ইরতাফাই মাকামি আল্লাহ রকুল আলমী পাঁচটা কসম করছেন হে আমার ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থাকো আমার ইজ্জতের কসম আমার জ্বালানিয়তের কসম আমার সম্মানের কসম আমার বড়ত্বের কসম আমার আরসের কসম আমি রকুল আলমিন মনে রাখো আমার বান্দা যারা আমার হুকুম পালন করছে আমি আল্লাহ তাদের আজকে বিনিময় পূরণ করে দিবই দিব সুবাহ বিনিময় কি দিব পূরণ করে দিবই দিব সুবাহ বলেন আজকে তো একসাথে আনন্দ আছে একসাথে ভয়ও আছে আনন্দ আছে না আজকে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আচ্ছা যারা পুরো আমার শুধু রাখছি ভাইয়া যে এই পাশে কে একটা হুন্ডা রাখছেন যদি নিজে উঠে গিয়ে কষ্ট করে হুন্ডাটা সরাইয়া দেন ভালো হয় আপনার হুন্ডার জন্য ওইখানে কার্পেট বিসেতে একটু সমস্যা হচ্ছে কে রাখছেন এই পাশে হুন্ডাটা একটু সরাইয়া দেন কষ্ট করে আপনার হাতে যেহেতু চাবি গেড়ি লক করা আছে তাহলে আজকের বিষয় হলো আনন্দের বিষয় আলহামদুলিল্লাহ আবার ভয়ের বিষয় এক সাহাবি এন্তেকাল করতেছে যুবক সাহাবি আল্লাহ রসুল বলে নাই তুমি আল্লাহর উপরে কি আশা রাখো কাল ইয়া রসুল্লাহ আমি না আল্লাহর উপরে ভয় রাখি কি রাখি যদি আজাব দিয়ে দেয় আবার আশাও রাখি আল্লাহ চাইলে আমাকে মাফও করে দিতে পারে আজকে তো তার খুশির শেষ সীমানা থাকবে না যে আল্লাহ আমাকে যদি আজকে একটা কথা বলে দেয় যা আপনাকে মাফ করে দিলাম সুবাহ আর কিছু লাগবে আর কিছু লাগ আর কিছু লাগবে না এই জন্য কান্নাকাটি করা ঈদের নামাজ এটা ওয়াজিব বলেন ঈদের নামাজ কোনো মুসলমান যদি আইসা দেখি যে ঈদের নামাজ পায় নাই তার জন্য ঈদের নামাজ ওয়াজিব না কাজা হয়ে গেছে তার জন্য ঈদের নামাজ সে গুণা কাজ হলো ইচ্ছে কিন্তু সাল্লো কেন কিন্তু সে তার কাজা করতে হবে না কিন্তু ফজরের নামাজ যদি কেউ ছেড়ে দেয় কাজা লাগবে কিনা জুমার নামাজ কেউ না পাইলে জোহর করতে হবে কিনা আসর মাগরি ব্যাসা করতেই হবে সম্মানিত শুধু আমরা ঈদের নামাজের ব্যাপারে যেরকম গুরুত্ব দেই যদি ফজরের ব্যাপারেই গুরুত্ব দিতাম যদি জুমার ব্যাপারে আমাদের এই গুরুত্ব হতো জানাদার ব্যাপারে আমাদের যত গুরুত্ব যদি জোহর আসর মাগরিবে আমাদের এত গুরুত্ব হতো 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দান করেন সবাই বলি আমিন সম্মানিত সুধি এই রমজান মাসে কিছু কাজ ছিল আমাদের যাদের উপর জাকাত ফরজ ছিল আমরা জাকাত দেওয়া দরকার ছিল ঠিক না জাকাত পুরা বছর দেওয়া যায় বলেন জাকাত কি দেওয়া যায় যারা জাকাত দিতে ভয় পায় এদের জন্য আমাদের একটা থিউরি আছে একটা সুন্দর পয়েন্ট আছে মনে করেন আপনার জাকাত আসছে পঞ্চাশ হাজার টাকা কত বিশ লাখ টাকা থাকলে পঞ্চাশ টাকা জাকাত আসবে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা একসাথে দিলে কিছু মানুষ তো হাতির মতো বড় হয় কলিজা ইঁদুরের মতো কিসের মতো কলিজা কিসের মতো বাপরে বাবা মানুষটা হাতির মতো কলিজা কিসের মতো এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা কেমনি দিব কলিজা তো সিরে যান কলিজা কি যায় এই জন্য ওলামাই কালাম পরামর্শ দিচ্ছে তুমি পুরা বছর তান সৎকা করতে থাকো গরিব অসহায় এতিম আত্মীয়স্বজন যারা গরিব আছে আর লিখে 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 রাখো দেখবা একসময় পঞ্চাশ হাজার টাকা উচ্চল হয়ে যাবো তাহলে তোমার কলিজার বটুতে আর লাগবো না সবাহ আল্লাহ সহজ হইল না কি বলেন সহজ হইল কি না আর যদি আমি ভয় করে করে জাকাত না দেই মনে রাখতে হবে আমার জাকাত না দেওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় আমার জাকাত না দেওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষ আসে আমার জাতকাত না দেওয়ার কারণে আমার মাল নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য জাকাত আদায় করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ রমজান মাসে দিতে হবে বিষয়টা না চার হিসাব থেকে আপনি যদি একে রমজান থেকে হিসাব করেন আগামী রমজান মেলা এক বছর হবে যদি শাবল থেকে হিসাব করেন শাবল আপনার এক বছর হবে যদি জানুয়ারি থেকে হিসাব করেন জানুয়ারি আপনার এক বছর হবে সাথে সাথে সৎকাই ফিতির আমরা যারা আসছি আশা করি সৎকাই ফিতির আমরা আদায় করে আসছি ঠিক না সৎকাই ফিতির ঈদগাহে আসার আগে আদায় করে দেওয়া এটা রসুলের আলাদা একটা শূন্য সোহা আমরা এটাও আলোচনা করছি তিন নম্বর পয়েন্ট আমাদের সমাজে আমাদের এলাকায় আমাদের বাড়িতে আমাদের ঘরে কিছু মুরুব্বী এমন আছে যারা রোজা রাখার যোগ্যতা রাখে না আছে না একদম বয়োবৃদ্ধ ডায়াবেটিস এক ফ্যারালাইসিস কিন্তু তার দিলো ড্যামা মুষ্টিক আছে সে তো রোজা রাখতে পারে না তার রোজার কাপ্পারা কি হবে তার রোজার কাপ্পার হবে এক রোজার বদলে একজন মিসকিনকে দুই বেলা খানা খাওয়াই দিবে তাহলে তিরিশ জন মিসকিনকে অথবা একজন মিসকিনকে তিরিশ দিন দুই বেলা খানা খাওয়াইয়া দিবে কয় বেলা দুই বেলা তাহলে তিরিশটা রোজার বদল কাপড়া হয়ে যাবে এক দুই নম্বর হলো অনেকের খাওয়ানো একটু সমস্যা রান্না বান্না সমস্যা হইতে পারে না তাহলে সে কি করবে প্রত্যেক রোজার বদল সত্তর টাকা করে ফিরিয়ে দিয়ে দিবে তাহলে তিরিশ সত্তরই কত হয় সেটা হইলে হবে বুঝে এসছে কথা দুই নম্বর পয়েন্ট আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা যারা এমন করছে কি যে আল্লাহ রহম করেন রোজা রাখার শক্তি ছিল কিন্তু খাইছে ঠিক না মনে করছে রোজা যদি না রাখে তার বডি কন্ডিশন নষ্ট হয়ে যাবে আসলে দিল থেকে বলেন তো আমরা যারা রোজা রাখছি আলহামদুলিল্লাহ নামাজ কম পড়ি আর বেশি পড়ি আমাদের এক বছরের যত রোগ জীবাণু শরীরে ছিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী বলে ডাক্তার বিজ্ঞানীরা বলে পুরো এক মাসের রোজায় হাজার হাজার রোগ জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে গেছে সব মজা হয়েছে না আর যারা ইচ্ছে দিত এক একটা রোজা ভাঙছে তাদের জন্য ষাট টাকা পাড়া একটা কাজা বলো হজুর একটা রাখে না ষাট টাকা রাখবো তো ফিডাও সেরকম ভাবে চলবো ফিডাও সেরকম ভাবে চলবো এবার আসেন আরেকটা আমল রসুল সাল্লাম বলছেন মান সম আর রমজান যে ব্যক্তি রমজানের রোজা তিরিশটা রাখে উনত্রিশটা হোক তিরিশটা হোক এবার তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তিরিশটা পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এরপরে সাউয়াল মাসের আজকে এক তারিখ বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম বলেন দুই দিন দুই দিন আইয়া মেতাশিকের তিন দিন অর্থাৎ এগারোই জিল হজ বারোই জিল হজ তেরোই জিল হজ এই তিন দিন রোজা রাখা আর দুই দিন দুই দিন মোট পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম আপনি চাইলে সাউয়ালের ছয় রোজা রাখা পুরুষ হোক নারী হোক রসুল বলেন তিরিশ দিনে তিন দশে তিরিশ তাহলে একে দশ দিয়ে পূরণ দিলে তিরিশ দশ পূরণ তিনশো আর ছয় দশে ষাট আর বিমাস তিনশো ষাট দিনে যায় যে ব্যক্তি রমজানের রোজাওগুলাও রাখলো সাউয়াল মাস আজকে এক তারিখ আর উনত্রিশ দিন বা আটাইশ দিনের ভিতরে একসাথে ছয়টা রোজা রাখবে অথবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্যাপ দিয়া দিয়া রাখবে রমজানের রোজাও রাখলো সাউয়ালের ছয়টাও রোজা রাখলো রসুল বলেন কাশিয়া মিদ্দা রিকুল্লি সে পুরা বছর রোজা রাখার সব পেয়েছে প্রাসঙ্গিকক্রমে এখানে মাসালা আমাদের মা বোনদের স্বাভাবিকভাবে কিছু রোজা আল্লাহ কুদ্রতি ভাবে এদের ভাঙ্গা পরে পরে না এখন এরাই রোজাগুলো কিভাবে রাখবে এরা কি কাজাগুলো আগে রাখবে নাকি সাউালেরগুলো আগে রাখবে আয়সা দিয়ে আল্লাহ তারা থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ রসুলের স্ত্রী আয়সা বলেন যে 
আমার যে রোজাগুলা মেইলি সমস্যার কারণে ভেঙ্গে যেত এই রোজাগুলা আমি বেশিরভাগ সাবানে রাখতাম কিসে রাখতো তাহলে বোঝা গেল আপনি বাঙ্গার রোজাগুলা না রাখিয়েও সকলে সরোজা রাখতে পারবেন আবার আপনি যদি চান যে না সকলে আমি আগে বাঙ্গা দুইটা পাঁচটা দশটা যার যেটা ভাঙছে সিস্টেমে গিয়া ওইটা রাখবো এরপরে সাবুয়া লুগুরা রাখবো ফাইন কোনো সমস্যা নেই দুই নম্বর পয়েন্ট অনেক মানুষ কি করে দুটো একসাথে নিয়োগ করে যার কাজাটাও চলবো আমার এর নফলটাও চলবো মনে রাখবেন ফরজিয়ান নফলে টক্কর লাগলে নফল টিকে না ফরজ টিকে আপনি যখন দুটো নিয়োগ করবেন তখন আপনার সাউয়ালের রোজা হবে না কাজাগুলো হবে কোনগুলো হবে এই জন্য সাউয়ালের গুলো আলাদা আলাদা নিয়োগ করতে হবে সাউয়ালের গুলো কি করতে হবে আলাদা আলাদা নিয়োগ করতে আমরা যারা পারি ইনশাআল্লাহ ছয়টা রোজা রাখার চেষ্টা করব আমাদের মা বোন যারা আছেন তারাও ছয়টা রোজা আমরা ইনশাআল্লাহ রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ বলেন আজকে আমাদের জন্য দুইটাই একটা হলো জুমার দিন ঈদের দিন গরিবের জন্য আর একটা হলো ঈদুল ফিতরের দিন সম্মানিত সুধি আজকে আমরা পেশার কম গরিব হই বড়লোক হই সুন্দর হই কালো হই পুরুষ হই নারী হই সবার একটু আনন্দ আছে না কিন্তু আমাদের কবরবাসী কবরে না আজকে তো ওদের জন্য দুঃখের দিন কারণ এতদিন কবর রাজার কি ছিল এখন কি শুরু হয়ে গেছে এই জন্য রসুল বলছেন যে ব্যক্তি জুমার দিন কবর জেহারত করে আজকে জানা পারেন আশে পাশে কাছে কিনারে যাদের দেশে কবর এরাও আশেপাশে কোনো কবরস্থানে যাবেন গিয়া কবরওয়ালার জন্য দোয়া করবেন আপনার মুরব্বীদের জন্য দোয়া করবেন লাভ কি হবে দুইটা রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ ওই মুরদাকে মাফ করে দিবেন এবং ওই সন্তানকে নেককার সন্তান হিসেবে কবুল করবেন সোহান আল্লাহ আমাকে আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করেন সম্মানিত শুধু শেষ কথা আমরা সবসময় ইসলাম পালন করতে পারি বা না পারি ইসলামের পক্ষে থাকার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বলেন দেখবেন বে নামাজি নামাজের পক্ষে না বিপক্ষে আরে পক্ষে নামাজ না করলেও বে নামাজি কিসের পক্ষে উপরে করছে আচ্ছা আচ্ছা নামাজের সময় হইতেছে বসেন শেষ করে ফেলতেছি ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আগুনে ফেলানো হয়েছে না বলেন ইব্রাহিম ইসলামকে তখন আগুনে ফেলানো হয়েছে কেয়াল্লিশ ছিলেন কেয়াল্লিশ আমাদের দেশে কেয়াল্লিশ বলে মাথায় লাল একটা খুব দ্রুত গতিতে দৌড়ায় এই কেয়াল্লিশটা আসিয়া ফু দিতেছে কিসে দিতেছে ইব্রাহিম ইসলাম আগুনে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ব্যাপার কি ফু দিতেছো কেন আল্লাহ আমি নমরুদের পক্ষে কার পক্ষে কথা বলেন না কেন এই জন্য আগুনে ফু দিলে আগুন বাড়ে না কমে বলেন এখন সে কিসের পক্ষে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আচ্ছা ঠিক আছে তুই যেহেতু নমরুদের পক্ষে গেছ তোর শাস্তিটা কী হবে আল্লাহ রসুল বলেন কেয়াল্লিশ যে পাবে একবার ইতে মারতে পারলে একশো নেকি সুবাহ আল্লাহ বলেন আর যে দুই বার ইতে মারবে পঞ্চাশ নেকি সুবাহ আল্লাহ বলেন আর যে তিন বার ইতে মারবে পঁচিশ নেকি অর্থাৎ যত বারই কম তত সব বেশি কুনি ব্যাঙ্ক আছে না কুনি ব্যাঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় গুডুরি ব্যাঙ্ক বলে গুডুরি ব্যাঙ্ক এই গুডুরি ব্যাঙ্ক কুনি ব্যাঙ্ক আসি ফেসাব শুরু করছে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন কি রে কুনি ব্যাঙ্ক ব্যাপার কি এখন কুনি ব্যাঙ্ক বলে যে আল্লাহ আমি ব্রেহিমের পক্ষে কার পক্ষে আমার কাছে যতটুকু ফানি আছে আমি পুরোটা দিয়ে দিলাম এখন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যেহেতু আমার ইব্রাহিমের পক্ষে হয়েছে শোনো তুমি মানুষের দিলে এমনভাবে থাকবে এই জন্য কুনি ব্যাঙ্ক কেউ মারে না ঘরের কোনায় থাকলে ওইটাকে কাগজ দিয়ে বিভিন্ন কিছু দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ঠিক না এই জন্য ইব্রাহিমের নাম কুটি কুটি মানুষের নাম নমরুদের নাম একজন কুত্তার নামও মানুষ রাখে না ঠিক না সম্মানিত শুধু সময় এসে আমাদের নির্দিষ্ট সময় এসছে শেষ কথা সেটা হল ঈদের নামাজ ও আজিব বলেন ঈদের নামাজ কি আমরা সবাই এখানে কেন আসছি বলেন এটা নিয়ত হয়েছে কিনা আর কষ্ট করার দরকার নেই ভাইয়া আমরা অনেকে নাওয়াই তুয়ান 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 বিপদে পড়ি যাই পুরাটা মনে হয় না এবার তো বিশ্বটি যায় ভাই আর কষ্ট করার দরকার নেই এত এক নম্বর গেল দুই নম্বর ঈদের নামাজ আপনি যখন পড়বেন ইমাম সাহেব যখন দাঁড়াবে সানা পড়বেন কি পড়বেন সানা পড়ার পরে ইমাম সাহেব পাত্তি তিনটা তাকবির বলবে হাত উঠাবেন ছেড়ে দিবেন দ্বিতীয় নম্বর হাত উঠাবেন তাকবির বলবেন ছেড়ে দিবেন তৃতীয় তকবিরে হাত উঠাবেন না হাত বেঁধে ফেলবেন কি করে ফেলবেন এটা প্রথম রাখা দ্বিতীয় রাখাতে ইমাম সাহেব সুরায় ফাতেহা পড়বে সুরা মিলাবে রুকুতে যাওয়ার আগে বাড়তি তিনটা তাকবির দিবে আল্লাহ একবার বলবেন হাত ছেড়ে দিবেন আবার আল্লাহ একবার বলবেন হাত উঠাবেন ছেড়ে দিবেন আবার আল্লাহ একবার বলবেন হাত উঠাবেন হাত ছেড়ে দিবেন চতুর্থবারে গিয়া আর হাত উঠাবেন না সরাসরি কোথায় চলে যাবেন এটা গেল নামাদের মাসালা এবার আসেন আমরা অনেকে কি করি 
নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় এখানে আলহামদুলিল্লাহ এটা নাই বিভিন্ন জায়গায় নামাজ শেষ সাথে সাথে মসজিদের টাকা হুজুরের টাকা মহাজনের টাকা আদনের টাকা ইজাহের টাকার জন্য তৈরি হয়ে যায় মনে রাখবেন খোদ পা বসেন না কেন দাঁড়াইছেন কেন খোদ পা দেওয়া শূন্য খোদ পা শোনা ওয়াজিব বলেন খোদ পা শোনা কি বলেন খোদ পা শোনা কি এই জন্য ঈদের দিন দোয়া করা ছাড়া কেউ যাবেন না খোদ পা যতক্ষণ চলবে আপনি মনোযোগ দিয়ে খোদ পা শুনবেন নাহলে গুণাগার হবেন খোদ পা যখন শেষ হবে আমল চলবে এরপরে টাকা উঠানো হবে যেভাবে কমিটি সিদ্ধান্ত করে মসজিদের জন্য হোক মজুরের জন্য হোক এরপরে আপনারা আপনাদের মতো করে টাকা দিবেন কথা বুঝলেন না মনে হয় এটা কখন হবে বলেন খোদবা পরে আল্লাহ আমাকে আমাদের সবাইকে সঠিক কথা বুঝে আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন সবাই দাঁড়িয়ে দান কাতার সোদা করেন